யோவேல் எழுதின திர்கதர்சன புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் நீங்கள் சம்பூர்ணமாக சாப்பிட்டு நீங்கள் சம்பூர்ணமாய் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்து திருப்தி அடைந்து உங்களை அதிசயமாய் நடத்தி வந்த உங்களை அதிசயமாய் நடத்தி வந்த உங்கள் தேவனாகிய உங்கள் தேவனாகிய கத்தருடைய நாமத்தை துதிப்பீர்கள் நாமத்தை துதிப்பீர்கள் என் ஜனங்கள் என் ஜனங்கள் ஒரு போதும் ஒரு போதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை வெட்கப்பட்டு போவது இல்லை ஆண்டவர் சொல்றாரு நான் உங்களை அதிசயமாய் நடத்துகிற தேவன் ஆமின் சொல்லுவோமா ஆண்டவரை ஆராதிக்கிற தேவனை தேடுகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தாரையும் ஆண்டவர் ஒவ்வொருத்தரையும் விசேஷமாக கத்தர் சொல்றார் நான் உங்களை அதிசயமாய் வழி நடத்துவேன் ஆமின் சொல்லுமா நம்முடைய வாழ்க்கை ஆண்டவருடைய கரத்தில் இருக்கிறது நம்முடைய குடும்பம் ஆண்டவருடைய கரத்தில் இருக்கிறது நம்முடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவருடைய கரத்தில் இருக்கிறார்கள் நம்முடைய வேலை நம்முடைய தொழில் ஆண்டவருடைய கரத்தில் இருக்கிறது நமக்கு உண்டான எல்லாம் தேவனுடைய கரத்தில் இருக்கிறது தேவன் நம்மை வழி நடத்துவார் ஆமேன் சொல்லுமா நாம நம்ம வாழ்க்கை வழி நடத்துவதை காட்டிலும் தேவன் நடத்துகிற பாதை எப்படி இருக்கும்னா மிக அற்புதமாக இருக்கும் மிக ஆச்சரியமாக இருக்கும் மிக ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் அது மிகுந்த உயர்வாக மேன்மையாக கத்தர் நடத்துவார் ஆமின் சொல்லுவோமா ஒரு வீட்டில் ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனில் அவங்க சொன்னாங்க தம்பி உனக்கு எவ்வளோ சாக்லேட் வேணுமோ எடுத்துக்கோன்னு சொல்லி ஒரு பெரிய தட்டு நிறையா வச்சு கொடுத்தாங்க அந்த பையன் சொல்லிட்டான் நான் எடுக்க மாட்டேன் அப்பா எடுப்பாங்க அப்படின்னு அவங்க மறுபடியும் மறுபடியும் கெஞ்சிறாங்க தம்பி ப்ளீஸ் நீ எடு நீ எடுத்தால் எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் உன்னால் எவ்வளோ எடுக்க முடியுமோ எடுத்துக்கோ அப்படின்னாங்க அவன் கடைசி ஒரு சொல்கிறான் இல்லை இல்லை நான் எடுக்க மாட்டேன் எங்கள் அப்பா எடுப்பாங்க எங்கள் அப்பா நினச்சிவாங்க எனக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க அப்படின்னே பிரதர் எவ்வளோ வேணுமோ எடுங்க பிரதர்னே அவர் நிறையா அள்ளி பையில் வச்சு கொண்டு வந்துட்டான் கார் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு காரில் போகும்போது மகேன்ட்ட அப்பா கேட்குறாரு ஏன்பா அந்த அங்கிள் உன்னை எத்தனை முறை சொல்கிறாங்க உன் சாக்லேட்டு எடுத்துக்கோ எடுத்துக்கோன்னு சொல்கிறாங்க நீ ஏன் எடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னேன் அப்படின்னு அப்போ அவன் சொல்கிறான் அப்பா என் கை சின்ன கைப்பா என் கை என்ன கையே சின்ன கைப்பா நான் எடுத்தால் எவ்வளோதான் எடுக்க முடியும் கொஞ்சம் தான்ப்பா எடுக்க முடியும் உங்கள் கை பெரிய கைப்பா நீங்கள் எடுத்தால் நிறைய எடுத்துகிட்டு வருவீங்க அதனால தான்ப்பா நான் உங்களை எடுக்க சொன்னேன் அப்படின்னு நான் லைலுவியா சொல்லுமா நாம் நம்மளை குறித்து வைக்கிற பிளானு திட்டம் எல்லாம் என்ன பிளானாக இருக்கும் சின்ன பிளான் சின்ன திட்டமாக இருக்கும் ஆண்டவர் நம்மளை குறித்து வச்சுருக்க திட்டம் பிளான் இருக்கு அது பெரிய திட்டம் அது பெரிய பிளானு அது பெரிய ஆசீர்வாதமானது அவர் சொல்றாரு நான் உன்னை வழி நடத்துவேன் நம்முடைய வாழ்வை தேவனிடத்துல அர்ப்பணிக்க வேண்டும் நம்முடைய குடும்பத்தை தேவனிடத்துல அர்ப்பணிக்க வேண்டும் நம்முடைய பிள்ளைகளை தேவனிடத்துல அர்ப்பணிக்க வேண்டும் நம்முடைய பொருளாதாரத்தை தேவனிடத்துல அர்ப்பணிக்க வேண்டும் நம்முடைய வேலையை தொழிலை ஆண்டவரிடத்துல அர்ப்பணித்து ஆண்டவரே நீர் எங்களை வழி நடத்தும் என்று சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் வழி நடத்துகிற பாதை எப்படி இருக்குன்னா வசனம் சொல்லுகிறது உங்களை அதிசயமாய் நடத்தி வந்த உங்கள் தேவனாகிய கத்தருடைய நாமத்தை நீங்கள் துதிப்பீர்கள் ஆண்டவர் நடத்துகிற பாதை எப்படி இருக்குமா அதிசயமாக நடத்துவாராம் ஒவ்வொரு நாளும் ஆச்சரியமா அற்புதமா நீங்க நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு தேவன் வழி நடத்துவார் ஆமின் சொல்லுவோமா இஸ்ரேல் ஜனங்களாக யுக்தி தேசத்திலிருந்து காணான் தேசத்துக்கு அவங்கள கூட்டிட்டு வர்றாரு கிட்டத்தட்ட ஆறு லட்சம் பேர் புருஷர்கள் மாத்திரம் எத்தனை பேரா ஆறு லட்சம் மனைவி ஒன்று பன்னெண்டு லட்சம் பிள்ளைகள் ரெண்டுன்னு கணக்கு வச்சுக்கிடுவோம் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு லட்சம் ஆனால் வேத வல்லுநர் சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஐம்பது லட்சம் பேர் இருப்பாங்களாம் எத்தனை பேர் இருப்பாங்களாம் ஐம்பது லட்சம் பேருக்கு டெய்லி சாப்பாடு கொடுக்கணும் டெய்லி என்ன செய்யணும் மூணு வேலை என்ன செய்யணும் சாப்பாடு கொடுக்கணும் விவசாயம் பண்ணாங்களா இல்லை களை வெட்டினாங்களா இல்லை மரத்தை நட்டி காய் பறித்து சாப்பிட்டாங்களா இல்லை அவங்க ஆட்டுக்கு நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க டெய்லி நைட்டு தூங்கும் போது ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் அதிகாலையில் அவங்க தங்கியிருக்க இடம் முழுவதும் மன்னாவை பரலோகத்திலேருந்து உணவை கொடுக்குறார் லேலுவியா சொல்லுமா காலையில் எழும்பி கூடாரத்தை விட்டு வெளியே வந்து பார்த்தா ரோடு பூரா ஏரியா பூரா என்னதான் இருக்குது சாப்பாடு மண்ணாக இருக்குது அந்த மண்ணாவை அள்ளி அள்ளி என்ன செய்கிறாங்க பாத்திரத்தில் எடுத்துகிட்டு வந்து கொத்தமல்லி அளவில் இருக்குமா சின்ன சின்னதாக அதை எடுத்துகிட்டு வந்து அதை அரைச்சி அதை சுட்டு சாப்பிட்டா தேனீட்ட பணியாரம் போல் இருக்குமா லேலுவியா சொல்லுமா டெய்லி சாப்பாடு எங்க இருந்து வருதா எங்க இருந்து வருதா பரலோகத்துல இருந்து வருதா லேலுவியா சொல்லுமா நினைச்சு பாருங்க எவ்வளவு ஆண்டவர் அவங்கள அற்புதமா நடத்திருக்காரு பாருங்க நான் வச்சு இல்லைன்னு சொல்லி மோச கூட போய் சண்டை போடுறாங்க நாங்க இங்க வந்து ஒரே இந்த மண்ணாவா சாப்பிட்டு 
மண்ணு மாதிரி ஆகி போச்சு எங்களுக்கு என்ன இல்லை ஒரு நான் வச்சு கூட இல்லையா மோசைட்ட போய் சண்டை மோசை போய் ஜபம் பண்ணுறான் ஒரு முளம் பூமியில் அந்த அளவுக்கு உயரமாக வர்ற வரைக்கும் அவங்க பாளையத்தை சுற்றிலும் ஒரு மாதம் சாப்பிட்ற அளவுக்கு ஆண்டவர் காடைகளால் கொண்டு நிரப்புனார் ஒரு மாதம் நான் வச்சு சாப்பிட்டாங்க லேலியா சொல்லுவோம்மா நான் சொல்லுவேன் ஆண்டவர் உங்களை வழி நடத்துகிற பாதை விசாலமான பாதை செழிப்பான பாதை மேன்மையான பாதை உயர்வான பாதை தேவன் உங்களை வழி நடத்துகிற அந்த பாதை எப்படி இருக்குன்னா அற்புதமாக இருக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்களே பார்த்து ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு தேவன் உங்களை வழி நடத்துவார் கரங்கள் தட்டி கத்த நாமத்தை மையப்படுத்துவோமா இன்றைக்கி அநேகர் நம்முடைய வாழ்க்கையை யார்கிட்ட கொடுக்கறது இல்லை ஆண்டவர்கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு எப்படி இருக்கு அவங்களுக்கு பயமாக இருக்கு ஆண்டவர்கிட்ட கொடுத்தா எப்படி இருக்கு பயம் ஆண்டவர்கிட்ட வாழ்க்கையை கொடுக்கறது எப்படி இருக்கு அது ரொம்ப சந்தை சந்தேகமாக இருக்கு ஆண்டவர்கிட்ட வாழ்க்கையை கொடுக்கறதுக்கு என்ன செய்கிறாங்க பல யோசனைகள் என்ன செய்கிறாங்க பண்ணுறாங்க யோசிக்கிறாங்க நான் சொல்லுவேன் நீங்களும் நானும் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவருடைய கையில் ஒப்பு கொடுத்து என்ன வேலை செஞ்சால் ஆண்டவரே அந்த தொழிலை நீங்கள் பாருங்க ஆண்டவரே இந்த தொழில் நீங்கள் கொடுத்தது இந்த தொழில் ஆசீர்வாதமாக வழி நடத்துங்க ஆண்டவரே ஆண்டவரே இந்த வேலை நீங்கள் கொடுத்தது இந்த வேலைக்கு நான் போகிறேன் இந்த விலையை நீங்கள் வழி நடத்துங்க ஆண்டவரே ஆண்டவர் இந்த பிள்ளைங்க நீங்கள் கொடுத்தது இந்த பிள்ளைங்க உங்கள் கையில் ஒப்பு கொடுக்குறேன் இந்த பிள்ளைங்களை நீங்கள் வழி நடத்துங்க ஆண்டவரே நீங்கள் கொடுத்த மனைவி நீங்கள் கொடுத்த கணவன்னு சொல்லி ஆண்டவருடைய கடத்தில் நம்ம ஒப்பு கொடுத்து அவரை வழி நடத்தும்படி சொல்லிட்டோம்னா அவர் நம்மை அற்புதமாய் வழி நடத்துவார் லேலியா சொல்லுமா இன்னைக்கு நாம நம்முடைய வழி நடத்தலை ஜபத்திலே பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தரிசனத்திலே பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தேவனுடைய சமூகத்திலே காத்திருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய சித்தமாக இருக்கிறீங்க என்ன குறித்து உங்கள் நோக்கம் என்ன என் குடும்பத்தை குறித்து உங்கள் நோக்கம் என்ன அன்றே நீங்கள் என்ன எங்களை குறித்து திட்டம் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அடுத்து நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஜபத்தில் உட்காரும் பொழுது ஆண்டவர் உங்கள் கூட பேசுவார் உங்களுக்குள்ளாய் தரிசனத்தை கொடுப்பார் சொப்பனங்களை கொடுப்பார் ஒரு வார்த்தையின் மூலமாக கத்தர் பேசுவார் ஒரு வசனத்தின் மூலமாக ஆண்டவர் உங்களை பேசுவார் உங்களுக்கு வேண்டிய வழிவாசலை திறந்து கொடுத்து அவர் உங்கள் வாழ்க்கையை அதிசயமாக நடத்துவார் லேலியா சொல்லுமா இன்றைக்கி நிறைய விசுவாசிகள் எப்படின்னா வந்தோமா காலையில் எழுந்திச்சோம் ஜபம் பண்ணோம் பைபிள் வாசோம் முடிஞ்சு போச்சு என் வாழ்க்கையை நான் பார்த்துக்கிறேன் ஆண்டவரே நீங்கள் பரலோகத்தை பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் எதை பார்த்துக்கோங்க பரலோகத்தை பார்த்துக்கோங்க என் வாழ்க்கையை என்ன செஞ்சுக்கிறேன் நான் பார்த்துக்கிறேன் நானே பிளான் பண்ணுவேன் நானே திட்டமிடுவேன் என்ன செய்யணும் ஏது செய்யணும் எல்லா பிளானும் நானே பண்ணி முடிச்சு ஆண்டவர் ஜபம் மட்டும் பண்ணிடுறேன் பார்த்து ஏதோ செய்யுங்க அப்படின்னு நினச்சிட்றாங்க உன் வாழ்வின் ஒவ்வொரு நகர்வுக்கும் உன் வாழ்வின் ஒவ்வொரு உயர்வுக்கும் உன் வாழ்வின் ஒவ்வொரு வழி நடத்துதலுக்கும் உன் வாழ்வின் ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் நீ தேவனை சார்ந்து கொண்டு தேவனிடத்திலே ஜபித்து தேவனிடத்திலே சொல்லி தேவன் நடத்தும்படியாக நாம் செய்வோம்னா அது வெற்றியாக மாறும் ஜெயமாக மாறும் பிரம்மாண்டமாக மாறும் அது பெரிய ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் லெலியா சொல்லுவோமா நீங்க அநேகரை என்ன செய்யறது இல்லை யாருடைய துணையை நேடுவது இல்லை கத்தரையின் துணையை நாடுவதில்லை யாருடைய வழி நடத்துல காத்திருக்க விருப்பம் இல்லை ஆண்டவர்கிட்ட காத்திருக்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்லை ஆண்டவருக்காக ஆண்டோட சமூகத்தில் காத்துலேன்னா ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது சவுல் பாருங்க சாமுகள் சொல்லிட்டா நான் வர்றப்பா பலி செலுத்திருக்கின்றான் வர்றதுக்கு ஏழு நாள் ஆயிடுச்சு லேட்டான உடனே சாமுகளுக்கு என்ன செய்ய முடியல பார்த்தா ஐயா அப்பா இவர் என்னைக்கு வந்து இவர் என்னைக்கு ஜபம் பண்ணி இவர் என்னைக்கு பலி செலுத்தி நான் என்னைக்கு அடுத்த வேலையை பார்க்கறது நம்மளே பழி செலுத்திடுவோம் வழி செலுத்திட்டான் சாம்புகள் வந்துட்டான் ஆ வந்து கேட்குறான் என்னப்பா இது நீங்கள் வர்றது நேரம் ஆயிடுச்சு நான் என்ன பண்ணுறது அதனால நான் பாட்டுக்கு பார்த்துட்டேன் அவன் சொல்லிட்டான் கத்தர் சொல்கிறாரு ஒன்று ராஜாங்கிற ஸ்தானத்துலேருந்து புறக்கணிக்கிறாரு நீ ஒன்று ஒன்றே கத்தர் நினைச்சு ராஜாங்கிற ஸ்தானத்துலேருந்து ஒன்று என்ன செஞ்சிட்டாரு புறக்கணிச்சிட்டார் இனிமேல் நீ இஸ்ரேலுக்கு ராஜா இல்லை அப்படின்னு அவனை புறக்கணிக்கிறாரு ஆண்டருடைய சமூகத்தில் உட்கார்ந்து ஜபித்து காத்திருக்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா உன் வாழ்வையில் ஆசிர்வாதத்தையும் தேவனுடைய வழிநடத்துதலையும் பார்க்க முடியாது ஆண்டவர் இன்னும் ஜபத்துக்கு பதில் தரல ஆண்டவர் இன்னும் என் விண்ணப்பத்துக்கு பதில் தரல ஆண்டவர்கிட்ட நான் ஜபிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஆண்டவர் அமைதியாக இருக்காரு நான் என் காரியத்தை செய்ய போறேன்னு சவுல் போல நீயா செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா வாழ்வில் நிறைய ஆசிர்வாதங்களை இழந்து விடுவோம் கத்தர் பதில் தருவரை தேவ சமூகத்தில் காத்திருப்போம் தேவன் நிச்சயம் நமக்கு பதில் தருவார் நிச்சய வழிநடத்தலை கொடுப்பார் நிச்சயம் ஆசீர்வதிப்ப
இன்னைக்கு யாருடைய ஆலோசனையை பெற்றுக்கொள்றதுக்கு மக்கள் என்ன செய்ய மாட்டாங்க விருப்பம் இல்லை உடனே பார்க்கணும் உடனே பேசணும் உடனே முடிக்கணும் இல்லை லூயா நல்லா சச்சுக்கு வர்றாங்க ஆண்டவரை தேடுறாங்க கல்யாணன்னு வந்தோன்னு என்ன செஞ்சிடறாங்க டக்கு பக்கம்னு பார்க்குறாங்க அந்த நேரத்தில் ஏதாவது மாப்பிள்ளை கிடைக்கிதா பார்த்து முடிச்சு விட்ருவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க நான் சொல்லுவேன் ரசிக்கப்பட்டவர்கள் ஞானஸ்தான் எடுத்தவங்க ஆண்டோடைய பிள்ளைங்க எதை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் அழகுக்கு பின்னாடி போயிடக்கூடாது பணத்துக்கு பின்னாடி போயிடக்கூடாது அந்தஸ்துக்கு பின்னாடி போயிடக்கூடாது சொந்த பந்தத்துக்கு பின்னாடி என்ன செய்யக்கூடாது போயிடக்கூடாது பெரிய வேலை வருமானம் இருக்கு போயிடக்கூடாது கத்துடைய சமூகத்தில் வச்சு ஜபம் பண்ணி தேவ சித்தமானு பார்த்து முடிக்கணும் அந்த வாழ்க்கை பெரிய ஆசிர்வாதமாக இருக்கும் லேலுவியா சொல்லுமா இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே என்ன பிரச்சனை அவசரம் என்ன செஞ்சாங்கணும் அவசரம் இந்த வரை என்ன சொல்றீங்க ஏதாவது சொல்ற மாதிரி ஐடியா இருக்கா நானே பார்த்துக்கிட்டுமா என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு ஆண்டவரே டிமாண்ட் பண்ற அளவுக்கு இன்னைக்கு என்ன செய்யறாங்க மக்கள் வர்றாங்க நான் சொல்லுவேன் கத்திரி சமூகத்தில் காத்திருங்க அவர் சொல்லியிருக்காரு என்னை நோக்கி கூப்பிடு நான் நிச்சயமாய் உனக்கு மறு உத்தரவு கொடுப்பேன் அவர் சொல்லியிருக்கார் நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாய் விடவே மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் சொல்லியிருக்கார் நான் உனக்கு ஆலோசனை கொடுப்பேன் அப்ப என்னை கேளு நான் உனக்கு ஆலோசனை என்ன செய்வேன் கொடுப்பேன்னு கத்தர் சொல்லியிருக்காரு அவரை நோக்கி ஜபம் பண்ணுகிற கூப்பிடுகிற கேட்குற யாருக்கும் தேவன் நிச்சயம் பதில் கொடுப்பார் நிச்சயம் வழிநடத்தலை கொடுப்பார் நிச்சயம் ஆலோசனையை கொடுப்பார் ஆமேன்னு சொல்லுமா அப்ப நம்முடைய வாழ்வு எப்படி போகணுமா ஆண்டவருடைய சித்தத்தின் நடுமையத்திலே தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமுமான தேவ சித்தத்தின் நடுமையத்திலே நின்று தேவனுடைய வழிநடத்தலை ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் பெற்று தேவன் நம்மை வழிநடத்த முடியாய் நம்முடைய வாழ்வை அவரிடத்தில் அர்ப்பணித்து அவரே நம் வாழ்க்கையை நடத்தினால் அந்த வாழ்க்கை அதிசயமாயிருக்கும் அலேலுயா சொல்லுமா அலேலுயா வளர்த்தையை வச்சு சொல்லுங்க ஆண்டவரே என் வாழ்வை உம்முடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறேன் என் குடும்பத்தை உம்முடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறேன் எனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் உம்முடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறேன் சொல்லுங்க ஆண்டவரை நீங்க என்ன வழி நடத்துங்க நீங்க என்ன வழி நடத்துங்க நீங்க என்ன வழி நடத்துங்க என்ன அதிசயமா வழி நடத்துங்க ஆண்டவரை இன்னொரு வசத்தோட வாசிப்போம் ஆதி அமத்து கழுதின புஸ்தகம் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி எட்டாவது வசனம் தலை குனிந்து கத்தரை பணிந்து கொண்டு நான் எஜமானுடைய சகோதரன் குமாரத்தியை அவர் குமாருக்கு சொல்ல என்னை நேர் வழியாய் நடத்தி வந்த என்னை நேர் வழியாய் நடத்தி வந்த முதல்ல ஒரு வசனம் வாசிச்சோம் உங்களை அதிசயமாய் வழி நடத்தி வந்த தேவன் லேல்வியா சொல்லுமா இங்க வாசிக்கிறோம் உன்னை நேர் வழியாய் வழி நடத்துகிற தேவன் ஆமின் சொல்லுமா நம்முடைய வாழ்க்கை அலைச்சல் இல்லாம மன உளைச்சல் இல்லாம விரயம் இல்லாம பல பாடுகள் இல்லாம பல கஷ்டங்கள் இல்லாம பல நெருக்கடிகள் இல்லாம நம்முடைய வாழ்வு சுமூத்தா அழகா வெற்றியா ஜெயமா போகணும்னா ஆண்டர்கிட்ட ஒப்பு கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொல்லேன் அவர் நடத்துற பாதை நேர் வழியா கொண்டு போய் சேர்த்துருவார் ரயில்வியா சொல்லுவோமா நம்ம வாழ்வுக்கு வெற்றி அடையணும் என்ன செய்ய தெரியுமா நம்ம நேரம் வினையம் விரயமாக கூடாது நம்முடைய பணம் விரயமாக கூடாது நம்முடைய எனர்ஜி என்ன செய்யக்கூடாது விரயமாக கூடாது நம்ம செய்கிற ஒன்னொன்றும் மிக சரியாய் போட்டு மிக சரியாய் வளர்ந்து மிக சரியாய் போகும் பொழுதுதான் அது வளர்ச்சி அடைந்து பழுகி பெருகி மிகுந்த ஆசிர்வாதத்துக்கு நேரம் போகும் ஆமேன்னு சொல்லுவோமா ஆண்டவர் வழி நடத்துற பாதை எப்படிப்பட்ட பாதைன்னா நேர் வழியா வழி நடத்துவாராம் அமீன் சொல்லுவா அலைஞ்சு திரிய வேண்டாம் வனாந்திரத்தில் அலைய வேண்டாம் கண்ணீர் வடிக்க வேண்டாம் பிரச்சனைகளை சந்தித்து அழுது கொண்டிருக்க வேண்டாம் போராடி கொண்டிருக்க வேண்டாம் ஆண்டவருடைய சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவர் நடத்துற வாழ்க்கைக்குள்ளாய் வந்துட்டீங்கன்னா அவர் வழி நடத்துற பாதை சமாதானமான பாதை சந்தோஷமான பாதை மகிழ்ச்சியான பாதை பாதுகாப்பான பாதை வெற்றியின் பாதை ஜெயத்தின் பாதை அது செழிப்பின் பாதை அவர் வழி நடத்துற பாதை பெருக்கத்தின் பாதை அமேன் சொல்லுமா ஆண்டவர் நம்மளை வழி நடத்தினா எப்படி நடத்துவாராம் நேர் வழியாய் வழி நடத்துவாராம் 
அமைஞ்ச சொல்லுவோமா நம்ம ஆலயத்துக்கு வர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வழி இருக்கு ஒன்று இந்த பத்தானார் உள்ள என்ன செய்யணும் சௌராஷ்டிரா காலேஜ் இருந்து உள்ள நுழைஞ்சு வந்தீங்கன்னா இங்கே நுழைஞ்சு இங்கே நுழைஞ்சு இங்கே நுழைஞ்சு இங்கே நுழைஞ்சு இங்கே நுழைஞ்சு நாலு துறை என்ன செய்யணும் வந்து சேரணும் கோட்டயத்துக்கு மலை மேலே ஏறின மாதிரி என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு சுற்றி சுற்றி வர வேண்டியிருக்கு அங்கிட்டிருந்து வந்தீங்கன்னா அந்த போலீஸ் பூத்தில் வந்து நேராக ஒரே பாதை பவர் ஆஃப் கார்ட் சச்சின் போட்டிருக்கோம் அப்படி மறுபடியும் இங்கே வந்துட்டு நான் வாசலுக்கு வந்துடலாம் முடிஞ்சு போச்சு இல்லை இல்லையா ஈஸி அப்படி வந்து அப்படி வந்துடலாம் ஆனால் இப்படி வந்தால் எத்தனை பாதை வர வேண்டியிருக்கு இப்படி 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 வளைஞ்சு போக வேண்டியிருக்கு நான் சொல்லுவேன் ஆண்டவர்கிட்ட நீங்கள் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் ஜவம் பண்ணி ஆண்டவர்கிட்ட உங்கள் காரியத்தை ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவரே நீங்கள் நடத்துங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த பாதை எப்படி இருக்குன்னா அப்படியே ஸ்மூத்தாக நான்கு வழி சாலையில் போன மாதிரி எப்படி இருக்கும் அது வாடு போயிட்டே இருக்கும் அமீன் சொல்லுவோமா சித்தமில்லாத பாதை எப்படி இருக்குமா கஷ்டமாக இருக்கும் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து காணான் தேசத்தை சுதந்திரிக்கிறதுக்கு நாற்பது நாள் நடந்து வந்தாலே சுதந்திரிச்சிடலாம் எத்தனை நாளில் நாற்பதே நாளில் எங்கே வந்துடலாம் காணான் தேசத்தை வந்து சுதந்திரிச்சு பாலும் தேனு ஓடுற தேசத்தை சுதந்திரிச்சு ஆசீர்வாதமாக மாறி இருக்கலாம் ஆனால் எத்தனை வருஷம் நடந்தாங்களா வனாந்திரத்தில் பைபிளில் போட்டிருக்கு நாற்பது வருஷம் வருத்தத்தோடு நாற்பது வருஷம் அந்த வனாந்திரத்தில் அலைந்து திரிந்து பின்பு போய் என்ன செஞ்சாங்களா தேசத்தை போய் சுதந்திரத்தாங்களாம் கத்தர் எனக்காக யாவை செய்து முடிப்பார் அவர் செய்ய நினைச்சது தடைபடாது உண்மைதான் உங்களை குறித்து என்ன நோக்கம் வச்சுருக்காரோ என்ன திட்டம் வச்சுருக்காரோ நிச்சயம் அது நடந்தே தீரும் அதை யாராலையும் மாற்ற முடியாது அல்ல சொல்லுமா ஆனால் சித்தத்துக்குள்ள வந்துட்டீங்கன்னா அவர் சத்தத்தை கேட்டு அவர் சித்தத்தின்படி நீங்கள் செய்யறதுக்கு ஆயத்தம் ஆயிட்டீங்கன்னா அந்த பாதை எப்படி நேர் வழியாக வழி நடத்தி சுமூத்த வெற்றி அடைஞ்சு மேலே ஏறி போய்கிட்டே இருப்பீங்க ஆமின்னு சொல்லுமா ஆண்டவர் வழி நடத்துகிற பாதைக்குள்ளாய் போகாமல் நாம் ஒன்றை நினச்சிட்டு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே என்ன வந்துடும் சிக்கல் நான் சொல்லுவேன் உன் வாழ்வின் முக்கியமான காலகட்டத்தில் தேவ சுத்தத்தை கேட்கணும் உயர்கல்வி போகும்போது தேவ சுத்தத்தை கேட்கணும் என்ன கோர்ஸ் படிக்கணும் நித்தியா உன்னை படிச்சுட்டு எங்கேயாவது என்ன செஞ்சிடக்கூடாது வேலை இல்லாமல் சரியாக முன்னேற்றம் இல்லாமல் போயிடக்கூடாது ஆண்டவிட்ட ஜபிக்கணும் உயர்கல்விக்கு வாழ்க்கை துணை இருக்கிறதுலே முக்கியமானது அதுதான் எதை கோட்டம் விட்டாலும் எதை கோட்டம் விட்டுறக்கூடாது வாழ்க்கை துணைங்கிற விஷயத்தில் மட்டும் என்ன செஞ்சிடக்கூடாது சட்டை கிடையாது மாத்திரக்கு அவ்வளோ முட்டிஞ்சு வாழ்நாள் முழுக்க தோத்திரம் தான் கத்தர் பார்த்து பத்து வருஷம் கழிச்சோ பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சோ எத்தனை வருஷம் கழிச்சு மாப்பிள்ளையோ அல்லது பொண்டாட்டியை ரச்சிச்சு உள்ளே கொண்டு வராறோ ஆ எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா பார்த்தீங்கன்னா பைபிள் பயங்கரமாக வாசிப்பாங்க ரொம்ப பக்தியானவங்க எங்கள் பெரிய பா பாஸ்டர் பாஸ்டர் தம்பின்னு ஏமாற்றி கட்டி கொடுத்துட்டாங்க மனுஷன் இருபத்தி ஏழு வருஷம் கழிச்சு தான் ரசிக்கப்பட்டார் எத்தனை வருஷம் கழிச்சு இருபத்தி ஏழு வருஷம் என்ன பாடுபட்டுருப்பாங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க எவ்வளவு பிரயாசம் ஒரு நாள் கூட புருஷன் முன்னாடி ஏன் சச்சில் போய் என்ன செஞ்சு கிடையாது உட்காந்து கிடையாது இவங்க மாத்திரம் பிள்ளைகளை கூட்டிகிட்டு வந்து உட்காந்துட்டு இவங்க மாத்திரம் போவாங்க இருபத்தி ஏழு வருஷம் கழித்து அவர் ரசிக்கப்பட்டார் வாழ்க்கை துணை விஷயத்தில் உங்கள் வீட்டில் வாலிய பிள்ளைங்க இருக்காங்களா பக்கத்தில் உட்கார வச்சு சொல்லி வளர்க்கணும் எப்பா இந்த வயசில் காதல் வரும் கத்திரிக்காய் வரும் கண் என்ன செய்யும் இங்கிட்ட அங்கிட்ட என்ன செய்யும் போகும் வெள்ளத்தோலை பார்த்தோன்னு என்ன செய்யும் பின்னாடியே போகணும் போல இருக்கும் என்ன செஞ்சிடக்கூடாது அங்கே போய் பக்கத்துல ஹலோ எப்படி கேட்டா அவன் செல்லாம் அழைக்கும் அப்படின்பா செத்தடி செல்லாம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு அப்புறம் பக்கத்தில் போய் ஹலோ எப்படி நான் எங்கள் ஆற்றுல கேட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னு இப்போ பூனலை போட்டு காமிக்காது அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஆற்றுல கேட்டு மீனை பிடிச்சி வறுக்க வேண்டியதான் லெய்லுயா உங்கள் வீட்டில் பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் இந்த வயசில் என்ன மாதிரி எண்ணங்கள் வரும் உணர்வுகள் வரும் ஆசைகள் வரும் விருப்பங்கள் வரும் காதல் வரும் யாராவது ஒருத்தரை பார்த்தா இவங்கள கட்டிக்கலாமா அவங்களை கட்டிக்கலாமான்னு என்ன செய்யும் ஆசைகள் வரும் நீங்கள் என்ன செஞ்சிடக்கூடாது பிள்ளைங்க ரசிக்கப்பட்டவங்க ரசிக்கப்பட்ட பிள்ளைய தான் கல்யாணம் முடிக்கணும் யாருக்கும் மனசில் இடம் கொடுத்துடாத யார் ஓம் பின்னாடி வந்தாலும் சிறப்ப கொள்ளி அழிப்பேண்டான்னு சொல்லாமல் போயிட்டு வாடான்னு அனுச்சி விட்ருங்க லெய்லுயா சொல்லிடுமா அப்ப ஆண்டவர் பாருங்க சித்தத்தை கண்டுபிடிக்கணும் திருமண நேரத்தில் அப்படியே தட்டு மாறுவாங்க என்னடா இல்ல எங்க ஆளுகளே பாக்குறேன் எங்க ஆளுல கிறிஸ்டின் மாப்பிள்ளையே கிடைக்க மாட்டேங்குது அதனால என்ன பண்றதுன்னு தெரியல 
கொஞ்சம் வசதி வாய்ப்பாக பார்க்குறேன் அது கொஞ்சம் கிறிஸ்டினில் நகை கட்டாலே ஒரு மாதிரியாக பார்க்குறாங்க அதான் எங்கள் சொந்த பந்தத்தில் நிறைய தர்றேன்றாங்க எங்கள் அத்த மகள் ரத்தனா அங்கேருந்து போன அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு கட்டுனா உங்களைத்தான் கட்டுவேன் மாமா அவனுக்கு செத்தடி முடிஞ்சு லேலுவியா ஒரு துளி கூட இடம் கொடுத்துடாதீங்க லேலுவியா சொல்லுமா நமக்கு தேவை தேவனை நேசிக்கிற தேவனை அன்பு செலுத்துகிற தேவனை ஆராதிக்கிற தேவனுக்குள்ளா இருக்க ஒரு வாழ்க்கையை நீங்கள் அமைத்து கொள்வீர்கள் என்றால் உங்கள் வாழ்வு நேர் வழியில் இருக்கும் உங்கள் வாழ்வு நேர் வழியில் தேவ சுத்தத்தின்படி கத்த நடத்துவார் உங்கள் வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் லேலியா சொல்லுமா எலியேசர் ஆபரகாமோட பிரதானமான வேலைக்காரன் ஆபரகாம் கூப்பிட்டு சொல்கிறான் எலியேசர் என் சொந்த ஊர் ஊர் அப்படிங்கிற பக்கத்தில் ஆறான்னு ஒரு ஊர் இருக்கு அந்த ஆறானுக்கு போய் என் சொந்த மந்தலாம் அங்கே இருக்காங்க அங்கேருந்து ஒரு பொண்ணை பார்த்து கெட்டிட்டு வந்து கூட்டிகிட்டு வந்து என் மகன் ஈசாக்கு கல்யாணம் முடிச்சு வைக்கணும் பொண்ணு பார்க்கறதுக்கு அனுப்புகிறான் ஆபரகாம் அந்த ஊரை விட்டு வரும்போது எழுபத்தஞ்சு வயசு எத்தனை வயசா ஆபரகாமுக்கு ஈசாக்கு பிறக்கும் போது நூறு வயசு இருபத்தஞ்சு வருஷம் கழித்து பிறக்கிறான் ஈசாக்கு பொண்ணு பார்க்கும் போது மாப்பிள்ளைக்கு நாற்பது வயசு ஈசாக்கு கல்யாணம் முடிக்கும் போது இப்ப எத்தனை வருஷம் ஆச்சு கிட்டத்தட்ட அந்த ஊரை விட்டு வந்து இருபத்தஞ்சு ஒரு நாற்பது அறுபத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு அறுபத்தஞ்சு வருஷத்துல ஆபரகாம் ஒரு முறை கூட எங்க போகல தான் சொந்த ஊருக்கு போகவே இல்லை ஏன்னா ஆண்டர் அங்கிருந்து கூட்டிட்டு வந்துட்டாரு அதனால இங்கே உட்காந்துட்டான் அறுபத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அந்த ஊருக்கு அனுப்புறான் போய் என் சொந்த மந்தத்தை விசாரிச்சு அங்க ஒரு பொண்ணை பார்த்து என் சொந்தத்துல இருந்து ஒரு பொண்ணை கூட்டிட்டு வான் அறுபத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு போய் அங்க போய் ஐயா அந்த ஊர்ல ஆபரகாம்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு ஆபரகாமா அப்படி யாருன்னு தெரியலையே இல்லைங்க அறுபத்தஞ்சு வருஷத்து அறுபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியா தே அறுபத்தஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி இருந்த ஆள காரணா நீங்க அறுபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்து தேடிட்டு இருக்க தேடி தேடி அலைஞ்சிருப்பான் ஒரு அந்த ஊர் ஆறான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாட்கள்ல மிகப்பெரிய கலாச்சாரம் நிறைந்த ஊர் நாகரிகம் நிறைந்த ஊர் வளர்ச்சி அடைந்த ஊர் மிகப்பெரிய ஊர் அவனால கண்டுபிடிக்க முடியல கடைசியா பார்த்தா என்ன செய்யறது ஆண்டவரே நீங்க என்ன வழி நடத்துங்க லேலியா சொல்லுமா தேவனுடைய பிள்ளைய உன் வாழ்க்கையில ஆண்டவரை மறந்துட்டு எதையாவது உன்னை செய்யறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அழைஞ்சு தெரிய வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் ஜபம் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் காரியத்தை கத்த ஜெயமாக்கிடுவார் சொல்லுமா இந்த பாயிண்ட் சொல்லிட்டே இருந்தனே கல்வி உயர்கல்வி படிக்க போற விஷயத்துல காலேஜ்ல என்ன கோர்ஸ் படிக்க போறீங்களோ அந்த விஷயத்துல ஜவம் பண்ணி தேவசத்தோட காலேஜ கண்டுபிடிக்கணும் கல்யாணம் முடிக்கிற விஷயத்துல என்ன செய்யணும் ஜபம் பண்ணி ஆண்டவருக்குள்ள தேவ சுத்தமான பொண்ணை என்ன செய்யணும் கல்யாணம் முடிக்கணும் பையனை கல்யாணம் முடிக்கணும் ஒரு இடம் வாங்குறதா இருந்தாலும் சரி ஒரு சொத்து வாங்குறதா இருந்தாலும் சரி உன் வாழ்வில் ஒவ்வொரு ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரிக்கப்படிய சூழ்நிலை வர முடியலாம் ஜபம் பண்ணி தேவ சுத்தத்தின்படி இடத்த வாங்கணும் தேவ சுத்தத்தின்படி பில்டிங் என்ன செய்யணும் கட்டணும் வேலைக்கு போகும்பொழுது ஆண்டருடைய சுத்தத்தின்படி வேலையை கண்டுபிடிச்சி உயர்ந்த நிலைமைக்கு வரணும் லேலியா சொல்லுமா இந்த நாலு விஷயம் உயர் கல்வி கல்யாணம் உன்னுடைய வேலை சொத்துக்கள் இடங்கள் வாங்குவது ஆண்டர்கிட்ட கரெக்டாக ஜபம் பண்ணி தேவ சத்தத்தை கண்டுபிடிச்சு நீங்க செஞ்சிட்டீங்கன்னா உங்கள் வாழ்வு சமாதானமாகவும் செழிப்பாகவும் ஆசீர்வாதமாகவும் கத்தர் மாற்றுவார் ஆமேன் சொல்லுமா எளிய சார் சுத்தி சுத்தி பாக்குறா அவனால கண்டுபிடிக்க முடியல கடைசியா அவர் குளத்த இருக்கு அந்த குளம் முன்னாடி உட்காந்துட்டான் தண்ணி குடிக்கிறக்கா உட்காடுறான் களைச்சு போயிட்டான் ஜோம் பண்றான் ஆண்டவரே நான் இந்த ஊர்ல போய் எப்படி அந்த பொண்ணை என்ன செய்யறது கண்டுபிடிக்கிறது நீங்க தான் எனக்கு என்ன செய்யணும் உதவி செய்யணும் ஒரு பொருத்தனை பண்ணி ஜவம் பண்றான் என்ன ஜவம் பண்றான் ஆண்டவரே இங்க நிறைய பொண்ணுங்க தண்ணி குடிக்க தண்ணி என்ன செய்யறாங்க எடுக்கிறதுக்கு வர்றாங்க வர்ற ஒவ்வொரு பொண்ணுட்டியா நான் கேட்க போகிறேன் எம்மா எனக்கு கொஞ்சம் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கொடுன்னு கேட்பேன் எந்த பொண்ணு உங்களுக்கும் தண்ணி தர்றேன் ஒட்டகம் வச்சிருக்கீங்களே அந்த ஒட்டகத்துக்கும் தண்ணி கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாலோ அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு போய் கல்யாணம் முடிக்க போறேன்னு பிளான் பண்றான் ஈசாக்கு இப்ப அப்படி ஜவமணி இப்ப உள்ள பொண்ணுட்ட தண்ணி கேட்டா என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு செம்பு உனக்கு தண்ணி குடிக்கிறது பெரிய விஷயம் வந்தையா தண்ணிய குடிச்சா என்ன செஞ்சிரு ஓடி போயிரு ஒரு ஒட்டகம் ஆறு குடம் தண்ணி பிடிக்குமா எத்தனை குடம் பிடிக்குமா கிட்டத்தட்ட நூறுல இருந்து நூத்தி இருபது லெட்டர் ஒரு ஒட்டகம் 
பைபிளை போட்டிருக்கு ஒட்டகங்கள் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அப்போ எத்தனை ஒட்டகத்துக்கு தண்ணி குடிக்க கொடுத்தா எத்தனை லிட்டர் தண்ணி எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தா அவருடைய நல்ல குணாதிசத்தை பாருங்க கத்தர் அவளுக்கு நல்வாழ்வை கொடுத்தார் இல்லைங்க சொல்லுமா நான் மெயினா சொல்லுவேன் பெண்களுக்கு உங்க வீட்டுல நீங்க கத்துக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி என்னது உபசரிப்பு செய்வது உங்க வீட்டுக்கு யார் வந்தாலும் என்ன செய்யணும் தண்ணி எடுத்து கொடுங்க தண்ணி குடிக்கிறீங்களா டீ குடிக்கிறீங்களா சாப்பிட்டு போறீங்களா வாங்க உட்காருங்க அப்படின்னு என்ன செய்யணும் அவங்களை என்ன செய்யணும் விசாரிக்கணும் யார் வந்தாலும் என்ன செய்யணும் வாங்கன்னு உள்ள என்ன செய்யணும் கூப்பிடணும் இன்னைக்கு உள்ள நல்லா பார்த்தோன்னா யாராவது வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னு அப்பா அம்மா பேசிட்டு இருப்பாங்க பிள்ளைங்க வருவாங்க எட்டி பார்ப்பாங்க அப்படி ஓடி போயிருவாங்க அப்படி இருக்க கூடாது யார் வந்தாலும் நீங்க போய் என்ன செய்யுங்க தோத்துற அங்கிள் தோத்துற ஆண்டி அப்படி என்ன செய்யணும் சொல்லணும் ஏதாவது பேசுறாங்கன்னா என்ன செய்யணும் பேசணும் இந்த ஹாஸ்பாலிட்டிய யாரெல்லாம் நல்லா வளர்த்து கொள்றார்களோ அவர்கள் குடும்பம் ஆசீர்வாதமா இருக்கும் லேலியா சொல்லுவோமா உங்கள் கணவனுக்கு உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல உணவுகளை சமைச்சு கொடுக்கணும் நல்ல தண்ணீரை கொடுக்கணும் ஆரோக்கியமான காரியங்களை அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அவங்களை என்ன செய்யணும் அன்பு செலுத்தணும் அவங்கள பராமரிக்க வேண்டும் அலேலியா சொல்லுவோமா அலேலியா நீங்க அப்படி செய்யும் போது உங்க மேல அன்பும் பிரியமும் பாசமும் உருவாகும் ஆமேன்னு சொல்லுவோமா நான் சொல்லுவேன் ஆண்களை காட்டிலும் பெண்களுக்கு தான் வேலை ரொம்ப அதிகம் இல்லையா அது வேலைக்கு போகிற பொண்ணுன்னா அதை விட ரொம்ப என்னது வேலை பொழு ரொம்ப அதிகம் ஆனாலும் சொல்லுவேன் கொஞ்சம் ஹாஸ்பிட்டல் ஆட்டிய பொறுமையோடு உங்கள் ஃபேமிலிக்கு செஞ்சு பாருங்க உங்கள் குடும்பம் சந்தோஷமாகவும் சமாதானமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் ஆசீர்வாதமாகவும் கத்தர் மாற்றுவார் எளிய சார் கேட்ட உடனே ஜபம் பண்ணுறான் ஆண்டவரே இந்த ஒருத்தரா தண்ணி பிடிக்க வர்றாங்க எந்த பொண்ணுட்டு நான் கேட்கும் பொழுது எந்த பொண்ணு எனக்கு என் ஒட்டகத்துக்கும் தண்ணி தர்றேன்னு சொல்றாலோ அந்த பொண்ண கூட்டிட்டு போக போறேன் அப்படின்னு ஜபம் பண்றான் இந்த பண்ண ஜபம் சரியா தவறா சொல்லுங்க அவன் பண்ண ஜபம் சரியா தவறா ஆபரகம் என்ன சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டான் போய் என் சொந்தக்கார பொண்ணை கூட்டிட்டு வரான் இவன் என்ன ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கான் நான் தேடி பார்த்தா என்னால் என்ன செய்ய முடியல கண்டுபிடிக்க முடியல எனக்கு என் ஒட்டகத்துக்கு எந்த பொண்ணு தண்ணி கொடுக்கலாம் அந்த பொண்ணா கூட்டிட்டு போறேன்னு முடிவு பண்ணிட்டான் ஆனா இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா இவன் ஜபிக்கிற ஜபத்தை இவன் தேவனை நினைக்கிற நினைப்பை இவன் தேவனிடத்துல கேட்கிற உதவியை இவன் தேவனிடத்துல கேட்கிற வழி நடத்துதலை கத்தர் கேட்கிறான் ரயில்வே சொல்லுமா சூழ்நிலைகள் எவ்வளவு நமக்கு சாதகமா இல்லாம இருந்தாலும் சூழ்நிலைகள் எவ்வளவு கடினமாக நமக்கு இருந்தாலும் நாம் ஆண்டவர் நோக்கி ஜபிக்கும் பொழுது கத்தர் நமக்கு வழி வாசல்களா தரப்பார் ஆமேன் சொல்லுமா ஏன்னா ஆண்டோட வார்த்தை சொல்லுகிறது நான் வெண்கல கதவுகளை உடைத்து இரும்பு தாட்பாக்களை முறித்து அந்த காலத்தில் இருக்க பொக்கிஷங்களை புதையல்களை நான் உனக்கு கொடுப்பேன் இன்னைக்கு உனோட சூழ்நிலை சரியிலேயே நினைக்காத நீ ஜபம் பண்ணு சூழ்நிலை மாறும் ஆண்டருடைய வழி நடத்தலுக்காக நீ ஜபம் பண்ணும் பொழுது ஆண்டவர் நீ உன் வாழ்க்கையில சந்திக்கிற கடினமான சூழ்நிலையை மாற்றுவார் கஷ்டமான சூழ்நிலையை மாற்றுவார் பிரச்சனையான சூழ்நிலையை மாற்றுவார் சமாதானம் இல்லாத சூழ்நிலையை மாற்றுவார் அலைந்து திரிந்து கொண்டிருக்கிறனே அலைச்சல்களை ஆண்டவர் மாற்றுவார் நிறைய வீண் செலவு ஆகிக்கொண்டிருக்கிறதே வீண் செலவுகளை ஆண்டவர் மாற்றுவார் பிழிந்த குடும்பங்களை ஒன்றா இணைப்பார் நீ நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் தேவன் செய்வார் இன்னைக்கு நமக்கு என்ன தேவைனா ஆண்டவர்கிட்ட வழி நடத்துதல கேட்கணும் லேலியா சொல்லுங்க ஆண்டவர்கிட்ட என்ன செய்யணுமா ஒரு நண்பனை போல ஒரு தகப்பனை போல ஒரு தோழனை போல உன் வாழ்க்கை இருக்க கஷ்டத்தை யாராட்டே பேசுறீங்க யாராட்டே சொல்றீங்க ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லி அவருடைய வழி நடத்துல கேளுங்க உடனே அவர் வாசலே தரப்பா எளிய சரி ஜவம் பண்றான் ஜவம் பண்ணி முடிக்கிறான் கண்ண திறந்தா ஒரு பொண்ணு வந்து நிக்குது அந்த பொண்ணுட்ட கேக்குறேன்மா கொஞ்சம் குடிக்கிறதுக்கு என்ன கொடுமா தண்ணி கொடுமா அவன் சொல்றா உங்களுக்கும் தண்ணி தர்றேன் உங்க ஒட்டகத்துக்கும் தண்ணி தர்றேன்றான் உடனே யோசிக்கிறான் கத்தர் ஜபத்தை கேட்டாரோ இந்த பொண்ணுதான் அந்த பொண்ணும் அழுது இது எந்த பொண்ணும் அப்படின்னு என்ன செய்யறான் மனசுல யோசனை பண்ணிக்கிட்டு அமைதியா இருக்கான் தண்ணி ஓடி ஓடி என்ன செய்து போய் குடத்துல எடுத்துட்டு வந்து இருந்தாங்க நீங்க குடிங்க குடிச்சீங்களா அந்தாங்க ஒட்டகத்துக்கு அடுத்த ஒட்டகம் அது அடுத்த ஒட்டகம் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்து முடிச்சுட்டு தண்ணி எடுத்துட்டு போயிட்டு வரட்டுமா அப்படின்னு கேட்கிறா அவன் கேட்கிறான் அம்மா உன் பேர் என்னம்மா என் பேரு ரஃபேகால் 
நீ யாரோட மகமா உன்னுடைய பேர் உன் சொந்த யாருமா அப்படின்னு கேட்டா கரெக்டா ஆபுர்காமுடைய சொந்தத்தோடைய அத்தனை பேர் என்ன செய்யறா அப்படியே புட்டு புட்டு வைக்கிறா இவன் சொல்றான் உங்க சொந்தக்காராய் ஆபுர்காம் தான் என்ன என்ன செஞ்சிருக்காரு உங்க வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருக்காரு உங்க வீட்டை தேடிதான் நான் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கேன் அழைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னே வாங்க நான் எங்க அப்பாட்ட கூட்டிட்டு போறேன்னு சொல்லி ரெபேக்கால் கூட்டிட்டு போறேன்னு கூப்பிட போறா அப்பொழுது எளியசர் தரையில விழுந்து முகம் குப்புற விழுந்து ஆண்டவர் நோக்கி ஜவம் பண்றான் என்ன ஜவம் பண்றான் என நேர் வழியாய் வழி நடத்தி வந்த ஆபரகாமன் தேவனாய் கத்தரை நான் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நீங்க ஜபம் பண்ணுனா கத்தர் வாசலை திறப்பார் நீங்கள் ஜபம் பண்ணுனா அடைக்கப்பட்ட வாசல்கள் திறக்கப்படும் நீங்க ஜபம் பண்ணுனா தேவன் நிச்சயம் அற்புதத்தை செய்வார் நீங்கள் ஜபம் பண்ணுனா நேர் வழியாய் ஆண்டவர் உங்களை வழி நடத்தி கொண்டு போவார் நீங்கள் ஜபம் பண்ணினால் புதிய ஆசீர்வாதத்தையும் புதிய நன்மைகளையும் புது வாழ்வையும் சுதந்திரிக்க தேவன் உதவி செய்வார் ஆண்டவர் நம்ம என்னங்க எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காரு என் பிள்ளை என்கிட்ட வரணும் என்கிட்ட வந்து என்ன செய்யணும் கேட்கணும் ஜபிக்கணும் அவர் என்ன சொல்றாரு நான் உடனே உன் ஜபத்தை கேட்க ரெடியா இருக்கேன் பதில் தரக்கு ரெடியா இருக்கேன் அற்புதம் செய்யறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன் ஆனா நீ யார சார்ந்து கொள்ளணும் என்ன சார்ந்து கொள்ளுன்ற பவுல் சவுளா இருந்த பொழுது எரிசலம்ல இருந்து தமஸ்கு போடுறதுக்கு போறான் அங்க இருக்க கிறிஸ்தவங்களை அப்புறம் பிடிச்சி ஜெயில போடணும் நடுவழியில ஆண்டவர் சவுள சந்திக்கிறார் தரையில விழுகிறான் கண்கள் கூடாக்கப்படுகிறது உடனே அந்த ஆண்டவருடைய சத்தம் அவன் காதல கேட்குது சவுளே சவுளே ஏன் என்னை துன்பப்படுத்துகிறாய் முள்ளில் உதைக்கிறது உனக்கு கடினமா இருக்கும் அப்படின்னு பேசுறார் அந்த சத்தத்தை கேட்டுட்டு அவன் கேட்கிறான் ஆண்டவரே நீர் யார் என் கூட பேசுறீர் அப்படின்னு கேட்கிறான் அதுக்கு இயேசு சொன்னாரு நீ துன்பப்படுத்துற இயேசு நானே ஒரு நிமிஷம் அமைதியா இருக்கான் இது நடாது இந்த ஆண்டவருக்கு உறவு மாதம் நம்ம என்ன செஞ்சோம் இவ்வளவு வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் இந்த ஆண்டவர் யாரை தேடி வர்றாரு நம்மளும் தேடி வர்றாங்க அடுத்த நிமிஷம் யோசிக்கிறான் வாழ்க்கை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்க முடிவெடுக்கிறான் அடுத்த கேள்வி அவன் கேட்ட என்ன தெரியுமா ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறேன் சொல்லும் அடியேன் கேட்கிறேன் உடனே ஆண்டவர் சொல்றார் நீ பட்டணத்துக்குள்ள போ அங்கே நீ செய்ய வேண்டியது என்ன என்று உனக்கு சொல்லப்படும் ஆமன் சொல்லுமா ஜபத்துல ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை இதை அடிக்கடி சபிக்கணும் ஆண்டவரே என்ன குறிச்சு உங்க சித்த என்ன ஆண்டவரே என் வேலையை குறிச்சு உங்க சித்த என்ன ஆண்டவரே அன்றே என்னை எப்படி ஆண்டவரை நடத்த போறீங்க என் குடும்பத்தை எப்படி ஆண்டவரை நடத்த போறீங்க பிள்ளையுடைய காரியத்தை ஆண்டோட சொல்லி அன்றே என் பிள்ளையை எப்படி ஆண்டவரை நடத்த போறீங்க என் பிள்ளையை குறிச்சு உங்க சித்த என்ன ஆண்டவரே நீங்க வழி நடத்துங்க ஆண்டவரே நீங்க என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கீங்க ஆண்டவரே சொல்லுங்க ஆண்டவரே நாமளா பிளான் பண்ணி திட்டம் பண்ணி அந்த திட்டத்தை ஆண்டோட்ட போய் ஜபிக்கிற ஜபம் நன்மை பூர்ணமான தேவ சித்தம் கிடையாது அனுமதிக்கப்பட்ட சித்தம் சரி போப்பா ஆனா நீங்க உங்க வாழ்க்கையை அர்ப்பணிச்சு அவர்கிட்ட கேட்டு அவர் உங்ககிட்ட பேசுறார் பாத்தீங்களா சொப்பனத்திலேயோ தரிசனத்திலேயோ வார்த்தையின் மூலமாகவோ ஊழியக்காரர் மூலமாகவோ வெளிப்பாடு மூலமாகவோ ஒரு பாடல் மூலமாகவோ அண்டவர் கூட பேசுறார் பாத்தீங்களா அதுதான் நன்மையும் பூர்ணமான நூறு சதவீதம் தேவ சித்தமான வாழ்க்கை கேக்குறான் நான் என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் இது வரைக்கும் என் வாழ்க்கையை குறிச்சு ஊருப்பட்ட பிளான் இருந்துச்சு ஊருப்பட்ட திட்டம் இருந்துச்சு என்னென்னமோ ஆகணும் அப்படி ஆகணும் இப்படி ஆகணும் அதை செய்யணும் இதை செய்யணும் பிளான்ல இருந்தேன் நீங்க என்ன தொட்டுட்டீங்க நீங்க என்ன சந்திச்சுட்டீங்க இனி உங்க பிளான் தான் என் பிளான் உங்க திட்டம் தான் என் திட்டம் நீங்க என்ன வச்சிருக்கீங்களோ அதை செய்ய நான் ரெடி ஆயிட்டேன் என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறேன் ஆண்டவர் சொல்றாரு நான் உன் கூட தெளிவாய் பேசுவேன் நான் உன் கூட பேசல நினைக்காத நான் மௌனமா இருக்கேன் நினைக்காத உன் ஜபத்துக்கு நான் பதில் தரல நினைக்காத இப்ப நான் உன் கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆண்டவர் சொல்றாரு என்னுடைய சித்தத்தை என்னுடைய திட்டத்தை உன் ஆவியிலே உன் இருதயத்திலே எண்ணங்கள்ல நான் வெளிப்பாடாய் கொண்டு வருவேன் என்னுடைய சித்தத்தை நான் உன்னோடு பேசுவேன் நான் உன்னை திக்கற்றவனாக திக்கற்றவளாக விடமாட்டேன் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் 
தெளிவாய் என் சித்தத்தை நான் உன்னோடு பேசுவேன் சவுல் கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் தேவன் பேசினார் வீட்டுக்கு போனா மூணு நாள் புசியாமலும் குடியாமலும் உபவாசம் பண்ணி ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அங்க ஒருத்தர் அனனியான்னு ஒருத்தர் இருக்கான் அவனும் ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அந்த அனனியாட்ட போய் பேசுறாரு அனனியா நேர் தெருவுக்கு போ யூதான ஒருத்தன் வீட்டில் சவுல் என்கிறவன் ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் நீ போய் அவன் தலையில் கை வச்சு ஜபம் பண்ணு அவன் கண்கள் இருக்க செதில் கீழே விழுந்து அவன் பார்வை அடைமா அவனுக்கு ஞானஸ்தானம் ரெடி ஆகணும் ஆண்டவர் அவன் கூட பேசுறாரு உடனே இவன் சொல்கிறான் அந்த ஜபத்திலேயே உன் ஆண்டு பதில் சொல்கிறான் ஆண்டவரே அவன் இருசிலமிக்கு கிறிஸ்தவங்கள பூரா பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டவன் இங்கே எங்கே வந்திருக்கான் தமஸ்கு எதுக்கு வந்திருக்கான் உங்களுடைய நாமத்தை அறிந்த மக்களை கட்டும்படியாக வந்திருக்கிறான் இப்போ ஆண்டவர் சொல்கிறாரு பயப்படாத அவன் நான் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரம் புரஜாதிகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க முடியாது நான் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரம் நீ போய் அவங்கிட்ட பேசு இங்க ஒருத்தன் கேட்கிற ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறேன் ஆண்டவர் சொல்றாரு பட்டணத்துக்குள்ள போ ஜபம் பண்ணு நீ ஜபிச்சேனா உன் கூட நான் பேசுவேன் அவன் உபவாசம் பண்ணி ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அவனுக்கு பேசுவதற்கு இன்னொரு ஜபிக்கிற நபரை கத்தர் தேடி கொண்டிருக்கிறார் இங்கே ஒருத்தன் ஜபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறான் அங்கே ஒருத்தன் ஜபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறான் இவனோடு கத்தர் பேசி இவன் மூலமாய் அவனோடு பேசி அவன் வாழ்க்கையிலே அற்புதம் இவன் வாழ்க்கையில் அற்புதம் நூறு சதவீதம் தேவ சித்தத்தை நிறைவேற்றினாரு பைபிள் அன்னைக்கு பதினாலு புஸ்தகத்தை இந்த சவுல் என்கிற பவுல் நமக்கு எழுதி கொடுத்துருக்கான் கரங்கள் தட்டி கத்தர் நாமத்தை மையப்படுத்துவோமா உன் வாழ்வின் ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் ஆண்டவருடைய சித்தத்தின்படி நீங்க செஞ்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பயங்கர ஆசீர்வாதம் நீங்க நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு தேவன் நடத்துவார் ரயில்வே சொல்லுவோமா அப்ப நம்ம என்ன செய்யணுமா ஆண்டோட சமூகத்தில் காத்திருக்கணும் இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் எப்படின்னா ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு மாதிரி என்ன செய்யணும் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு சட்டி எடுத்து வைக்கணும் ரெண்டு எண்ணெயை ஊற்றணும் ரெண்டு வெங்காயத்தை போடணும் மஞ்சள் கலர் பொடி பச்சை கலர் பொடி கருப்பு கலர் பொடி சிகப்பு கலர் பொடி எல்லா பொடியும் போடணும் டொட்டு 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 அடிக்கணும் ஆ சாப்பாடு ரெடி அப்படின்னா சந்தோஷமாக சாப்பிடும் அடுப்பை பார்த்த வச்சு தண்ணியை ஊற்றி அரிசியை போட்டு உப்பை போட்டு வேக வச்சு அதை வடித்து அப்புறம் மறுபடியும் சாம்பாருக்கு மறுபடியும் கிழ தண்ணியை வச்சு இங்கே பருப்பை போட்டு காயை போட்டு மசால் பிடியை போட்டு தோரை வடித்து குழம்பை வச்சு அப்புறம் கூட்டை வச்சு எல்லாம் முடிக்கவங்களையும் அதுவே ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஆயிரும் இன்னைக்கு ஆண்டோடைய சமூகத்தில் காத்திருக்கணும்னா நம்ம ஆளுக்கு எப்படி இருக்கு பாவக்காய சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கு ஜோமன் ஏடா போனேன் ஆண்டர் உங்களை ஏதாவது பேசினாரா அதை பேசுவார் அப்ப பேசிக்குவார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு அவருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அவர் அதெல்லாம் கரெக்டாக தான் பேசிட்டு இருக்காரு எனக்கு அவருக்கு ஒன்றும் தொந்தரவுலாம் இல்லை நோ ப்ராப்ளம் என்ன செய்யறது இல்லை எங்க சித்தத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் நினைக்கிறீங்க தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்தால் ஒளிய தேவ சித்தத்தை கண்டுபிடிக்கவே முடியாதுங்க லேலியா சொல்லுவோமா அஞ்சு வருஷம் ரெகுலர் பைபிள் காலேஜ் மாஸ்டர் ஆஃப் டிவினிட்டி முடிச்சுட்டு ரெண்டு வருஷம் அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டர் ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு எங்க சொந்த ஊர்ல கிராமத்தில் போய் மூணு நாள் உபவாசம் பண்ணி ஜவு மணி கொண்டிருந்தேன் எந்த ஊருக்கு போகணும் எங்க போய் ஊழியத்தை செய்யணும்னு சொல்லி மூணாவது நாள் ஆண்டவர் முன்னாடி ஒரு ஸ்கிரீன் மாதிரி காமிக்கிறாரு மதுரை அப்படின்னு காமிக்கிறார் ரயில்வே சொல்லுவோமா அவ்வளோதான் பெட்டி பிடிக்க தூக்கிட்டு மதுரைக்கு வந்தாச்சு இங்க வந்தா எங்க பாஸ்டர் பிளான் பண்றாரு மதுரையில் எந்த பகுதியில உனக்கு ஊழியத்தை செய்யலாம்னு சொல்லி ஏரியாவை பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்க நானும் மனசுல ஜவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் உடனே எங்க பாஸ்டர் சொன்னார் தம்பி முதல்ல பொண்ணை பார்த்து கல்யாணம் முடிப்போம் கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டு அப்புறம் தான் ஊழியத்தை என்ன செய்யணும் ஆரம்பிக்கணும் பொண்ணு பார்க்க ஆரம்பித்தோம் பாஸ்டர் அம்மாவை ஆண்டவர் போட்டால் மூலமாக அவங்க அப்பா கொடுத்தாரு நான் சொன்னேன் ஜபம் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னு எப்போ சொல்வீங்கன்னார் ஒரு மூணு நாளில் சொல்கிறேன் அப்படின்னு எத்தனை நாளில் சொல்கிறேன் மூணு நாள் மூணு நாள் ஜபம் நடக்குது லெல்வியா என்ன நடக்குது ஜபம் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஆண்டவரே கெட்டவா வேண்டாமா கெட்டினா அந்த பொண்ணு சாப்பாடு கொடுக்குமா அல்லது அடியை கொடுக்குமா நல்ல பொண்ணா கெட்ட பொண்ணா எப்படி பொண்ணு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியலையே ஆண்டவரே நீங்க என்ன சொல்றீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு போட்டா வாங்கி கொண்டு போய் துருவா போய் பாஸ்டர் எங்க பாஸ்டர் மாட்டை கொண்டு போய் கொடுத்துட்டேன் 
அவங்க சொன்னாங்க டே பைபிளில் வச்சு கூட நாங்கள் பைபிளில் வச்சா ஜபம்லாம் வராது இந்த போட்டாவை நீங்களே வச்சுக்கோங்க நான் மூணு நாள் கழிச்சு ஜவ மணி முடிச்சுட்டு வாங்கிக்கிற பொண்ணு போட்டாவை மூணு நாள் ஜவ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் மூணாவது நாள் ஆண்டவர் என் கூட பேசினார் இல்லை இல்லையா சொல்லுமா என் கூட ஆண்டர் பேசினார் சி இஸ் மை டாட்டர் டோன்ட் நெக்லேட் ஹேர் கோ அண்ட் டேக் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் ஆண்டர் கூட பேசினார் அவள் என்னுடைய மகள் புறக்கணிக்காத அவளை ஏற்றுக்கொள் அப்படின்னு கத்திரி என் கூட பேசினார் அப்போ மூணு நாள் ஜோ பொடி முடிச்சுட்டு மூணாவது நாள் எங்கள் பாஸ்டர்கிட்ட போய் சொன்னேன் ஓகே கிரீன் சிக்னல் என்ன செஞ்சிருச்சு கிடச்சிருச்சு போய் என்ன செய்யுங்க பேசி கல்யாணத்தை என்ன செய்யுங்க ரெடி பண்ணுங்க கல்யாணம் முடிச்சுங்க மதுரைக்கு வந்துட்டோம் மதுரையில் மூலக்கரில் ஒரு வீடை பிடிச்சி தங்கியிருக்கோம் அடுத்து என்ன ஜோ பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா அன்றைய மதுரைக்கு போகணுன்னு சொல்லிட்டீங்க மதுரையில் எந்த இடத்துல ஊழியம் செய்யணும் ஜம்மம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் எந்த இடத்துல போய் ஊழியம் செய்யணும் எனக்கு என்ன செய்யுங்க இடத்த சொல்லுங்க அப்படின்னு ஜோ பண்ணிட்டுருக்கேன் நாலு மாதம் ஜோம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் எத்தனை மாதம் ஜோபிக்கிறேன் ஒரே ஒரு ஜபத்துக்கு பதில் எத்தனை மாதம் நாலு மாதம் நான் நினச்சேன் டக்குன்னு ஒரு இடத்த பிடிச்சி உடனே மீட்டி சச்ச ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் நோ நாலு மாதம் ஜோம் பண்ணுறேன் நாலு மாதம் முடிவில் பைக்கில் வந்துக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது ஆவியானர் ஒரு மனுஷன் பேசுகிறதை போல என் கூட பேசினாரு வண்டியை நிறுத்து இந்த பகுதியிலே உன் ஊழியத்தை ஆரம்பி என்று சொன்னார் லேலுவியா சொல்லுமா நான் ஏன் இதை உங்களுக்கு சாட்சியா சொல்றேன்னு தெரியுமா தேவ சித்தம் இல்லாம நாம் எதை செய்தாலும் பெரிய வெற்றியை பெற முடியாது தேவ சித்தம் இல்லாம எந்த ஒரு காரியத்துல நுழைஞ்சாலும் ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரிக்க முடியாது ஆனா ஆண்டவருடைய சித்தத்தின்படி திட்டத்தின்படி உங்கள் வாழ்க்கையை உங்களுடைய வேலையை உங்களுடைய தொழிலை ஆண்டவருக்குள்ளாக எல்லா காரியங்களை அமைத்து உங்கள் பிள்ளைகளை ஆண்டவர்களை வளர்த்து உங்களுடைய சந்ததிகளை ஆண்டவர்களை கொண்டு வந்து கணவனை ஆண்டவர்களை கொண்டு வந்து மனைவியை ஆண்டவர்களை கொண்டு வந்து எல்லாவற்றையும் ஆண்டவருக்குள்ளாய் வழி நடத்தி தேவ சுத்தத்தின்படி உங்கள் குடும்பத்தை நடத்திட்டு போவீங்கன்னா உங்கள் குடும்பம் பெரிய ஆசீர்வாதமாய் கத்தர் மாற்றுவார் அல்லா சொல்லுமா நான் என்ன செய்ய சுத்தமாக இருக்கிற ஆண்டவரே அவன் செபித்த பொழுது மூணு நாள் ஜபிக்கிறான் கத்தர் அவனுக்கு பதில் கொடுத்தார் உன் ஜபத்துக்கு பதில் வரலே நினைக்காத நான் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் இன்னும் ஆண்டவர் என் கூட பேசலேன்னு நினைக்காதீங்க அமைதியாக உட்காந்துருங்க ஒரு பாயை போட்டுருங்க நான் அடிக்கடி அப்படிதான் செய்வேன் பேசாமல் தனியாக ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்குருவேன் ஃபேனை போட்டுருவேன் கதை போட்டுட்டு அமைதியாக மனசு வச்சு ஜோம் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அமைதியாக ஜோம் பண்ணும்போது ஒரு சிலரும் தூக்கம் வந்துடும் படுத்து கூட தூங்கியிருக்கேன் நோ ப்ராப்ளம் மறுபடியும் அடுத்த நாளும் அதே ஜபம் கூட ஜோம் பண்ணுவேன் இல்லை இல்லையா ஏன் அதை சொல்கிறேன் தெரியுமா என்ன ஆண்டவரே உங்க சித்தம் நீங்க ஜபிச்சீங்கன்னா அற்புதமான வேலை வாய்ப்பை கொடுப்பாரு நீங்க ஜபிச்சீங்கன்னா அற்புத வாசல்களை திறந்து கொடுப்பாரு நீங்க ஜபிச்சீங்கன்னா அற்புதமான சூழ்நிலையை ஆண்டவர் கொடுப்பாரு நீங்க ஜபிச்சீங்கன்னா குடும்பங்கள்ல அற்புதமான ரட்சிப்பும் அற்புதமான ஆசீர்வாதங்களும் அற்புதமான காரியங்களை தேவன் செய்வார் இன்னைக்கு தேவன் எதிர்பார்க்கிறாதான் என் சமூகத்தில் உட்காந்து ஜபம் பண்ணி என் சித்தம் உன் சுத்தமா மாறி உன் வாழ்க்கையில நடக்கணும்னு நீ ஜபிச்சேனா நான் உன் கூட இருந்து என் சித்தத்தை உனக்கு வெளிக்காட்டி என் சித்தத்தின்படி நேர் வழியாய் உன்னை வழி நடத்தி செல்லுவேன் சொல்லுவோமா இன்னொரு வருஷத்துக்கு கூட வாசிப்போம் யாத்ரா மத்திகளின் புஸ்தகம் பதினஞ்சாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் நீர் மீட்டு கொண்ட இந்த ஜனங்களை உமது கிருவையினாலே அழைத்து வந்து உம்முடைய பரிசுத்த வாசஸ்தலத்துக்கு நேராக அவர்களை உமது பலத்தினால் வழி நடத்தினீர் லேலியா சொல்லுமா வசன சொல்லுகிறது ஆண்டவர் நம்மளை மீட்டு கொண்டு வந்திருக்கிறான் லேலியா சொல்லுமா யாருக்கு வந்து மீட்டு கொண்டு வந்திருக்காரு இருளின் ராச்சியத்திலிருந்து தம்முடைய அன்பின் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துடைய ஒளியின் ராச்சியத்துக்கு நம்மளை கொண்டு வந்திருக்காராம்
பேசி ஆரம்பிச்சாரு யுத்தம் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு அவனே கூப்பிட்டு சொன்னா ஐயா சாமி முதல்ல எங்க நாட்டை விட்டு நீங்க போங்க அங்க போய் உங்க ஆண்டவரை நீங்க கும்பிடுங்க போற வழியில என்னையும் கொஞ்சம் நினைச்சுக்கோங்க போயிட்டு வாங்கன்னு அனுப்பிச்சு விட்டான் சொல்லுவோமா நான் சொல்லுவேன் உங்க உயர்வுக்கு விரோதமா எந்த மனுஷன் போராடினாலும் ஆண்டவர் தன்னுடைய பலத்தினாலே உங்களுக்கு யுத்தம் பண்ணுவார் அல்லா சொல்லுவோமா உங்க வளர்ச்சிக்கு விரோதமா யாரா ஒருத்தன் பொறாமப்பட்டு எந்த நபர்களோ அல்லது எவரோட கூட எழும்பி உங்களுக்கு விரோதமா எழும்பினாலும் தேவன் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணி அவர் தன்னுடைய பலத்தையும் தன்னுடைய வல்லமையும் தன்னுடைய பராக்கிரமத்தையும் அவர் காண்பித்து உங்களை கத்தர் வெற்றியாய் வழி நடத்துவார் சொல்லுமா பார்வன் மண்ணு நினைச்சா உங்களை என் கைக்கு யார் தப்பிக்க முடியும் நான் தான் அந்த நாட்டோட ராஜா எல்லா யுத்த கருவிகள் போர் பட எல்லாமே என்கிட்ட இருக்கு நீங்க சாதாரண அடிமைகள் உங்களை யார் என்ட்ட இருந்து காப்பாத்திட்டு போக முடியும் அப்படின்னு நினைச்சுதான் முடியாதுன்னா ஆனா ஆண்டவர் எழும்பினார் லேலியா சொல்லுமா ஒரு சில ஏரியாவில் ஒரு சில பிரச்சனைகளுக்கு நம்மளால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது நிற்கதியை போல இருப்போம் கைவிடப்பட்டவர்களை போல இருப்போம் எதுவுமே நம்மளால் செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற சூழ்நிலை வரும் நான் சொல்லுவேன் கத்தர் உனக்காய் தன்னுடைய வல்லமையோடு தன்னுடைய பலத்தோடு அவர் உனக்காய் இறங்கி அவர் யுத்தம் பண்ணுவார் அவர் உனக்கு அற்புதம் செய்வார் அவர் உனக்காக வழி நடத்துவார் அவர் உன் கூட இருக்கிறாருங்கிறத நீ மறந்துடாத சொல்லுமா தேவனுடைய பலன் இறங்கி வரும் பொழுது தேவனுடைய வல்லமை இறங்கி வரும் பொழுது தேவன் இறங்கி கிரிய செய்து உங்களை வழி நடத்தும் போது யாராலையும் தடுக்க முடியாது செங்கடல் முன்னாடி வந்துச்சு அவ்வளவுதான் நினைச்சாங்க எகுப்தியர்லாம் அவ்வளவு முடிஞ்சு செங்களுக்கு முன்னாடி இவங்களை போட்டு தள்ளிட வேண்டியதான் நினைச்சாங்க ஆண்டு கடலையே ரெண்டா பிளந்தாருங்க சொல்லுவோமா அவன் வாய பிளந்துட்டான் என்னடா அது கடலவே ரெண்டா பிளந்துட்டு போறாங்கடா என்னடா பண்றாங்க ராத்திரி புறம் பார்த்தா இவங்க இருந்த இடத்துக்கும் அவங்க இருந்த இடத்துக்கும் ரொம்ப பக்கம்தான் நைட்டு புலாம் அவங்களுக்கு காரர்கள் இவங்களுக்கு பார்த்தோம்னா வெளிச்சோம் இல்லையா விடுதிருச்சு யுத்தத்துக்கு பக்கத்துல ஈஸியா அவங்களை ஜெயிச்சலான்னு பக்கத்துல வர்றாங்க ஆண்டர் அவங்க கூட எப்படி சண்டை போட்டாரா மின்னல் மூலமாக இடி முழக்கத்தின் மூலமாக கல் மலையின் மூலமாக அக்கிடியின் மூலமாக பரலவத்திலிருந்து அவர் ஃபைட் பண்றாரு லேலுவியா சொல்லுவோமா அந்த எகிப்தி ராஜா சொன்னா இசரவன் தேவனாகிய கத்தரே கத்தர் லேலுவியா சொல்லுவோமா தேவனுடைய பிள்ளையே என் வாழ்வில் நான் உயர்ந்து வர நினைக்கிறேன் கத்தர் என்ன வழி நடத்துறாரு நானும் பல தடைகளை சந்திக்கிறேனே பல நெருக்கங்களை சந்திக்கிறேனே மேலே ஏறணும் ஏறணும்னு நானும் பார்க்குறேன் ஆனாலும் மேலே போக முடியாத அளவுக்கு பல நேரத்தில் ஏற்ற தாழ்வாக போயிட்டு இருக்கேன் எத்தனை பிரச்சனையில் நான் சந்திக்கிறேனே சோர்ந்து போகாதீங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு உன் பிரச்சனைகளை அத்தனைக்கு தேவன் முடிவை கொண்டு வருவார் உன் தடைகளை அத்தனைக்கு தேவன் முடிவை கொண்டு வருவார் உன்னை சந்திக்கிற எல்லா பிரச்சனைகள் எல்லா குழப்பங்கள் எல்லா மன வருத்தங்கள் எல்லா மன உளைச்சல்கள் உனக்கு ரொம்ப எழும்புற நபர்கள் போராட்டங்கள் தடைகள் அத்தனையும் கத்தர் ஒன்றும் இல்லாமல் போக பண்ணி உனக்காய் கத்தர் யுத்தம் பண்ணி அவர் உனக்கு முன்பாக ஜெயாளியாய் போவார் தடைகளை நீக்கி போடுகிறவர் உங்களுக்கு முன்பாக கடந்து செல்கிறார் அவர் சொல்றார் நான் என்னுடைய பலத்தினால் உன்னை வழி நடத்துவேன்